ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സാറിൻ്റെ ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സന്ദീപ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു കിഡിലൻ ചെടിച്ചട്ടി നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതും വളരെ ഈസിയായി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു സൂപ്പർ ചെടിച്ചട്ടി നമ്മളിന്ന് ഒരു ബോൺസായി ചട്ടിയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായത് കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈൽ കഷ്ണങ്ങൾ വേണം പിന്നെ സിമെൻറ്റും എം സാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ മണലോ ഇതിനു മുമ്പും നമ്മുടെ ചാനലിൽ രണ്ട് വെറൈറ്റിയിലുള്ള ചട്ടികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മികച്ച റെസ്പോൺസാണ് ലഭിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ് ഇത് എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ചാനൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അത് മറക്കാതെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചട്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രൂപം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എന്ത് പാത്രങ്ങൾ വെച്ച് ഒരു ചട്ടിയുടെ വലിപ്പമുള്ള എന്ത് പാത്രങ്ങളും മോഡലാക്കി സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ചെടിച്ചട്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ബോൺസായി ചട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബോൺസായി ചട്ടി ഒരു അല്പം പരന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പരന്ന ഒരു രൂപം വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ഒരു സാധനം വീട്ടിൽ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഈ പാത്രം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചട്ടിയുടെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉപ്പേരിയൊക്കെ വറുത്ത് വെക്കുന്ന ഹോളുള്ള പാത്രമാണ് ഇതൊരു പഴയ പാത്രമാണ് ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മോൾഡായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിമെൻറ്റും മണലും കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിലാണ് അതായത് ഒരു കപ്പ് മണലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് സിമെൻറ്റ് കൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെള്ളം അധികമാകരുത് കറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ഈ സിമെൻറ്റും മണലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നതാണ് മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കാനായി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എം സാൻഡ് നിറയ്ക്കാം എം സാൻഡ് ചെറുതായിട്ട് നനച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നന്നായി ഇടിച്ച് ഉറപ്പിക്കുക ഇടിച്ച് ഉറപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പ് വരെ മണൽ നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വശം നല്ല നിരപ്പായിരിക്കണം നല്ല ബലവുമായിരിക്കണം ഇനി ചട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഉറപ്പുള്ള നിരപ്പുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ മോൾഡ് നമ്മൾ ഈ ചട്ടി വളരെ വേഗത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ തിരിച്ച് ഒരൊറ്റ കമത്ത് കമത്തണം അത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാലേ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കെ ഈ പാത്രം ഊരിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ചെടിച്ചട്ടിയുടെ രൂപം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുകളിലാണ് ഇനി നമ്മൾ ചട്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഇതിന് ചെറിയൊരു പൊട്ടലൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ട് അത് ഇത് അല്പം തരി കൂടിയ എം സാൻഡാണ് ഒരു തരി അധികം ഇല്ലാത്ത എം സാൻഡാണ് എപ്പോഴും ഇതിന് നല്ലത് നമുക്കിതൊന്ന് ലെവലാക്കിയെടുക്കാം ഇനിയും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചെടിച്ചട്ടി നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സിമെൻറ്റ് ഈ മോൾഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഒട്ടിച്ച് എടുത്താണ് നമ്മൾ ചെടിച്ചട്ടി നിർമ്മിക്കുന്നത് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഫാസ്റ്റ് മോഷനിലൊന്നും അല്ല നമ്മൾ റിയൽ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ചട്ടിയുടെ പകുതി ഭാഗം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് തീരുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ഇതിൻ്റെ കനം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ കനത്തിൽ വേണം ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ 
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ജോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചോർച്ച ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മതി നല്ല ഇച്ചിരി വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഉരുൾ ഉരുട്ടി അതിനെ പരത്തി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കനം എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാൽഭാഗത്തോളം പണി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ സിമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഡേഞ്ചറാണ് ഒരു ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് ചിലർക്കൊക്കെ ഇത് അലർജി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങ് ഫാസ്റ്റ് മോഷനിൽ വിടുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗമാണ് ചട്ടിയുടെ അടിഭാഗമായി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ നിരപ്പിൽ തന്നെ തേച്ച് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടി നമ്മൾ തിരിച്ച് നേരെ വെക്കുമ്പോൾ ചട്ടി ചരിഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ടൈൽ പീസുകൾ ഒട്ടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടൈൽ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കളറിലോ രണ്ട് കളറിലോ മൂന്ന് കളറിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ ഒരു സൗന്ദര്യബോധം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ചാണ് ചട്ടിയുടെ ഡിസൈനുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കളറിലുള്ള ടൈലുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം ടൈലൊട്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു കൊണ്ട് തട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ബലത്തിൽ ഇത് അകത്തേക്ക് കയറി ഫിക്സായിക്കൊള്ളും ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ടൈലൊട്ടിച്ച ശേഷം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും നമ്മുടെ ചെടിച്ചട്ടി സെറ്റായി കിട്ടാൻ
നമ്മുടെ ചട്ടിയുടെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചട്ടി നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ മുകളിലത്തെ ഹോൾ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോൾ ഇടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കണം അത് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചട്ടി ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം നമുക്കിൻ്റെ അതായത് എഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം നമുക്കിതുപോലെ ഏത് ഡിസൈനിൽ വേണമെങ്കിലും ചട്ടി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ഇപ്പോൾ മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എഡ്ജിലെ തിക്നെസ്സിനൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അതും ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈനായിട്ട് തന്നെ കിടക്കട്ടെ അല്ലേ എന്തായാലും നമ്മുടെ ചട്ടി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പരിപാടികളിലൂടെ ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകമൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് കഴുകിയൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കാം നമ്മുടെ ബോൺസായി ചെടിച്ചട്ടിയുടെ പണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ ഈ ടൈലിനെ ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളർ ചെയ്യാവുന്നവർക്ക് കളറൊക്കെ ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ കളർ നിലനിർത്താം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വാർണിഷ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്തായാലും ഒരു ചെടി നടാം ഇപ്പോൾ ബോൺസായി എന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു ചെടിയാണ് നടുന്നത് നമുക്ക് അതൊന്ന് നടാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ ഒരു ചെടി നട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരുന്നു നല്ല ഭംഗിയാണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഒന്ന് വീട്ടിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ബോൺസായി ഉള്ളവർക്ക് ബോൺസായി ഒക്കെ ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം നന